విజయ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారి మరిన్ని వీడియో అప్డేట్స్ కొరకు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐ ఫర్ గాడ్ మినిస్ట్రీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ఆకాశ మహాకాశాలకు సృష్టికర్త మీ పవిత్ర నామానికి మీ పరిశుద్ధ నామానికి మా ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన అతి పవిత్రమైన నామంలో హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుకుని తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ మీ యొక్క మాటల్ని మీ పిల్లలకు బోధించడానికి సిద్ధపడి ఉండగా జ్ఞానము వివేకము మెండుగా అనుగ్రహించండి మీ ఆత్మ సహాయమును ప్రసాదించండి మీ పిల్లలు కేవలం విని విడిచిపెట్టే గుంపులో గాక విన్న వాక్యాన్ని అనుసరించి జీవించగలిగే భాగ్యము బిడ్డలందరికీ దయచేయమని సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావములు మీకే చెల్లిస్తూ క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకొనుచున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమె ప్రియమైన దేవుని ప్రజలరా దేవాది దేవుని మహాకృపను బట్టి మరొకసారి మనలందరినీ ఆయన సన్నిధిలో సమకూర్చి విలువైన దేవుని జ్ఞానాన్ని వినటానికి మనకు దేవుడిచ్చినటువంటి గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి హృదయపూర్వకంగా తండ్రికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను యుగముల వరకు మనందరి ద్వారా నిత్యము దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఆమె ప్రియులరా దేవుడు ఈ తరవలో మనల్ని పుట్టించి ఈ విధంగా లోకమంతా నశించిపోతున్నటువంటి తరుణంలో లోకమంతా నాశనానికి పరుగులు తీస్తున్నటువంటి తరుణంలో ఈ విధంగా మనల్ని సంఘములోనికి చేర్చి అనగా రక్షణ వాడలోనికి ప్రవేశపెట్టి ఈ విధంగా మనకి ఇంత గొప్ప భాగ్యాన్ని దయచేసి నిత్యము ఆయన వాక్యం వింటూ ఆయన వాక్యంలో ఎదిగి బలాన్ని పొందుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చారు అంటే అది దేవుని యొక్క మహాకృప ఐశ్వర్యం అని చెప్పాలి అలాగే ఈరోజు సేవకులుగా విశ్వాసులుగా పరిచర్య చేయవారిగా పాటలు పాడివారిగా సహకారులుగా రకరకాల పనుల్లో మనందరం దేవుని పనిలో కొనసాగలుగుతున్నామంటే అది దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి నమ్మకంతో ఇచ్చినటువంటి గొప్ప బాధ్యత బాధ్యతలు అనేవి లేదా తలాంతులు అనేవి మనకు మనంగా తీసుకుంటే వచ్చేవి కావు ఖచ్చితంగా దేవునికంటూ ఒక ప్రణాళిక ఉంటుంది ఆ ప్రణాళికలో కొన్ని నియామకాలు జరుగుతాయి ఆ నియామకంలోనే అధికారాలు ఇవ్వబడతాయి ఆ అధికారాల ద్వారానే మనం దేవుని పనిలో వాడబడతాం దేవుడు ఎవరికి యోగ్యత ఉంటే ఎవరికి సమర్థత ఉంటే ఆ యోగ్యతను బట్టి ఆ సమర్థతను బట్టి ఆయా పనుల్లో దేవుడు వాళ్ళని నియమించుకుంటాడు ఆ నియమించబడినటువంటి పనిలో మనం నమ్మకస్తులుగా సేవ చేయాల్సిన వారమై ఉంటాం నీకు ఏ పని అప్పగింపబడిందో ఏ పనిలో దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటున్నాడో ఆ పనిలో నమ్మకస్తులుగా మనం సేవ చేయవలసిన వారమై ఉంటాం ఆ సందర్భాలు ఒకసారి మనం దైవ గ్రంథంలో నుండి పరిశీలన చేస్తే సంఘం ప్రారంభించినప్పుడు మొట్టమొదట సంఘం ప్రారంభించబడినప్పుడు సంఘాన్ని నడిపించడానికి నాయకులుగా అపోస్తలు ఉన్నటువంటి కాలంలో దేవుడు కొన్ని బాధ్యతలను ఆయా వ్యక్తులకు అప్పగించాడు దీన్నే అధికార వికేంద్రీకరణ అంటారు అంటే అధికారాన్ని వికేంద్రీకరించి ఆయా వ్యక్తులకు అప్పగించటం ఎప్పుడైతే ఆయా వ్యక్తులకు దేవుడు అధికారాన్ని అప్పగించాడో ఆయా అధికారాలలో లేదా ఆ పనులలో వాళ్ళు నమ్మకంగా ఏమవ్వాలి కొనసాగాలి ఎవరి బాధ్యతను వారు నమ్మకంగా ఏం చేయాలి పూర్తి చేయాలి ఇది సంఘానికి దేవుడు అప్పగించినటువంటి బాధ్యత తలాంతులు అనేవి అందరివి ఒకటి కాదు మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారు లేదో ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో తలాంతు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పనిలో సామర్థ్యం ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పనిలో ప్రమేయం ఉంటుంది ఒక్కొక్కరు ఒక కార్యం చేయగలుగుతారు అదే కార్యాన్ని మరొకరు ఏం లే ఏం చేయలే ఏం లేకపోతారు చేయలేకపోతారు అర్థమవుతుందా నేను చేసే పని నువ్వు చేయలేవు నువ్వు చేసే పని నేను చేయలేను సో ఒక్కొక్కరికి ఎక్కువ తలాంతులు ఉంటాయి ఒకరు ఎక్కువ వాడబడుతూ ఉంటారు ఉదాహరణకి నేను ప్రసంగాలు చేయగలను పాటలు పాడగలను సమాజాన్ని నడిపించగలను కార్యక్రమాలు చేయగలను సో ఒక వ్యక్తికి దేవుడు కొన్ని కొన్ని అవకాశాలు ఇస్తాడు కొన్ని కొన్ని తలాంతులు ఇస్తాడు వాటి ద్వారా నడిపిస్తూ ఉంటాడు అలా మీ జీవితంలో కూడా దేవునికి ఉపయోగపడే అంశాలు మీ జీవితంలో ఏ ఉన్నాయో వాటిలో దేవుడు మిమ్మల్ని ఇంకా పరిపక్వత చెందాలని ఇంకా ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి మీరు ఎదగాలని దేవుడు మీ విషయంలో కోరుతూ ఉంటాడు భూమి మీద మన జీవితం గతించిపోయే సమయానికి మనం మన తండ్రి కొరకు ఏమి చేయగలమో మనం మన తండ్రిని ఎలా సంతోషపెట్టగలము మనం మన తండ్రిని ఎలా ఆనందపరచగలము ఆయా పనుల్లో నిమగ్నం కావడమే మన యొక్క బాధ్యత నువ్వు చేయగలిగిన పని మాత్రమే దేవుడు నీకు అప్పగిస్తాడు తప్ప నువ్వు చేయలేని దాని విషయంలో నిన్ను బలవంత పెట్టేటటువంటి క్రూరుడైతే నీ తండ్రి కాడు 
నువ్వు చేయలేని భారాన్ని నువ్వు మోయలేని భారాన్ని నీ మీద నీ మీద మోపి నేను మోయమని నిన్ను నెట్టి బాధ పెట్టేవాడు నీ తండ్రి కాడు ఆయన నువ్వు మోయగలిగే భారాన్నే నీకు అప్పగిస్తాడు నువ్వు మోయగలిగే బాధ్యతనే నీ తండ్రి నీకు అప్పగిస్తాడు ఒకసారి బైబుల్ గ్రంథంలో నుండి ఆ సందర్భాలు చూస్తే ప్రియులరా కురిందిలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన నుంచి జాగ్రత్తగా చదువుదాం సహ కృపావరములు నానా విధములుగా ఉన్నవి కానీ ఆత్మ ఒక్కడే అన్నాడు కృపావరములట ఎలా ఉన్నాయట ఆ రోజుల్లో నానా విధములైన కృపావరాలు ఆయనే కావాలని ఇస్తున్నాడట ఎవరికి ఎవరికి ఇస్తాడు ఆయన ఎవరికి ఎవరి నిశ్చయించాడో వారికి ఇస్తున్నాడు ఆ దినాల్లో ఎందుకు అది కూడా ఎందుకు ఇస్తున్నాడు ఎవరు పడితే వారికి ఇవ్వట్లే సుమా ఆయన ఎవరికి ఇయ్య నిశ్చయించాడో వాళ్ళకి ఇస్తున్నాడు వాళ్ళ ద్వారా క్షేమాభివృద్ధి కలగజేస్తున్నాడు సంఘానికి ఇది మీరు మెయిన్గా గమనించాలి ఆయన ఎందుకు ఇస్తున్నాడు అంటే సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కొరకు మాత్రమే ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ కిందికి చదివితే మరియు పరిచర్యలు కూడా నానా విధములుగా ఉన్నవి అన్నాడు పరిచర్యలు ఎన్ని విధములుగా ఉన్నాయట నానా విధములు పరిచర్య అంటే మనం ఒకటే అనుకుంటామా నానా విధములు అనుకుంటామా మనం ఏమనుకుంటాం ఎక్కువ శాతం మంది పరిచర్య అంటే ఇంకొకటే ఏం చేస్తున్నావయ్యా దేవుని పరిచర్య చేస్తున్నానండి అంటే టక్మని మీరు ఏమనుకుంటారు ఎక్కడో వాకింగ్ చెప్తున్నాడు అనమాట అంతేనా అంతేనా ఇంకా ఇంకా మీ దృష్టిలోకి అదేనా వస్తుంది ఇంకేమైనా వస్తాయా ఏం చేస్తున్నావయ్యా దేవుని పరిచర్యలో ఉన్నానండి అని అనగానే మీరు ఏం ఫిక్స్ అయిపోతారు ఏం ఫిక్స్ అయిపోతారు ఎక్కడో వాకింగ్ చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాడట పరిచర్య చేస్తున్నాడట అని అనుకుంటారు కానీ పరిచారకుడు అనగానే పరిచర్య అనగానే కేవలం వాక్యం ప్రకటించడం మాత్రమే కాదు ప్రియులరా పరిచర్యలు ఎలా ఉన్నాయట నానా విధములుగా ఉన్నవి అంటే చాలా రకాలు ఉన్నాయట పరిచర్యల్లో ఆ రకాలు ఏంటో చూద్దాం ప్రభు ఒక్కడే నానా విధములైన కార్యలు కార్యములు కలవు కానీ అందరిలో అన్నిటినీ జరిగించు దేవుడు ఒక్కడే నానా విధాలైన కార్యాలు దేవుడు జరిగిస్తున్నాడట అందరిలో అన్నిటినీ అలాగే కృపావరములు పరిశుద్ధాత్ముడు ఇస్తున్నాడట దినాలలో అలాగే ప్రభు ఒక్కడే పరిచర్యలు నానా విధములుగా ఉన్నవి నానా విధములైన పరిచర్యలు కలవు కానీ ప్రభు ఒక్కడే అని చెబుతూ కిందకి చూడండి ఏడో వచ్చినం అయినను అందరి ప్రయోజనము కొరకు ఎవరు ఎవరి కొరకట ఇప్పుడు చెప్పండి అందరి ప్రయోజనం అంటే అర్థం ఏంటి సంఘ ప్రయోజనము అందరి ప్రయోజనం అంటే అర్థం ఏంటి సంఘ ప్రయోజనం సంఘ ప్రయోజనం కొరకు ప్రతి వానికి ఆత్మ ప్రత్యక్షత అనుగ్రహింపబడుచున్నది జాగ్రత్తగా ప్రతి వారు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ప్రతి వానికి ఏ ప్రత్యక్షత ఇవ్వబడిందట ఆ దినాలలో ఆత్మ ప్రత్యక్షత అనుగ్రహింపబడిందట చూడండి ఎలాగనగా ఒకనికి ఆత్మ మూలముగా బుద్ధివాక్యము బాగా వినాలి మీరు బైబిల్ చదివేటప్పుడు కాలానుగుణమైన పరిశీలన కావాలి ఈరోజు బుద్ధివాక్యం కావాలి అనుకోండి ప్రత్యక్షత ద్వారా నేర్చుకుంటావా ప్రత్యక్షపరచబడిన గ్రంథంలో చదివి నేర్చుకుంటావా చెప్పండి ఏదైనా దైవ ప్రత్యక్ష తనకి దర్శనం వచ్చి దర్శనంలో చూసి నేర్చుకుని చెప్తావా లేకపోతే ఆల్రెడీ మన ముందున్న గ్రంథాన్ని చదివి బోధించి చెప్తావా గ్రంథాన్ని చదువుతాం కానీ ఆ రోజుల్లో వాళ్ళ గ్రంథం లేదు ఉందా లేదు ఇంకా వాళ్ళకి పరిపూర్ణమైన గ్రంథం వాళ్ళ చేతుల్లోనికి రాలేదు విశ్వాసులందరూ మనలాగా ఒక బైబులు చేతితో పట్టుకుని తిరు తిరుగుతలేదు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర బైబిల్ ఇంకా అప్పటికి పరిపూర్ణంగా ఒక గ్రంథస్థం చేయబడిన అరవై ఆరు పుస్తకాలు వాళ్ళ చేతుల్లో లేవు పాపం మరి అప్పుడు వాళ్ళకి ఏం కావాలి ఆత్మ ప్రత్యక్షతే కావాలి ఆత్మ ప్రత్యక్షత అర్థమవుతుందా ఇదివరకు మనం బ్రిడ్జు ఇదివరకు మనం కాలువ దాటడానికి ఏముండేవి బ్రిడ్జ్ లేనప్పుడు దోనే దోనే దోని మీద మళ్ళీ ఒక మనిషి ఉండేవాడు ఇటు నుంచి అటు దాటించేవాడు మళ్ళీ అటు వచ్చేవాళ్ళని ఇటు దాటి దాటించేవాడు ప్రతి కాలువలోనూ ఉండేవారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఈ రైతులు సంవత్సరానికి ఎంత అని చెప్పి ధాన్యం పోసేవారు ఎందుకు సంవత్సరానికి ఎంత ధాన్యం పోసేవారు వాళ్ళని వీళ్ళని ఏం చేస్తున్నాడు అటు దాటిస్తున్నాడు ఇటు దాటిస్తున్నాడు గడ్డి మోపులు దాని మీద తెచ్చుకోవాలి గేదెల్ని దాని మీద దాటించుకోవాలి ధాన్యం బస్తాలు దాని మీద దాటించుకోవాలి 
సో ఇలా రైతులందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా కాలువలో నుంచి కాలువ దాటి పొలానికి వెళ్ళడానికి మళ్ళీ పొలం నుంచి ఊళ్ళోకి రావడానికి కాలువలు దాటించేవారు కనుక దోనే అనేవారు దాన్ని దోనిలు ఉండేవి ఆ దోని నడిపించుకునే ఆయనకి కర్రతో నెట్టుకుంటూ గెంటుకుంటూ మనల్ని దాటించేవాడు చిన్నప్పుడు మనం మా ఊళ్ళో రెండు బ్రిడ్జెస్ మీకు కనబడతాయి కొత్త బ్రిడ్జ్ ఒకటి ఉంటుంది పాత బ్రిడ్జ్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ కొత్త బ్రిడ్జ్ దగ్గర దోని ఉండేది అనమాట ఆ మర్రి చెట్టు కింద రావి చెట్టు కింద సో అక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళడం రావడం దాని మీద ఒకడు ఉండేవాడు అటు దాటించేవాడు మళ్ళీ ఇటు తీసుకొచ్చేవాడు సో నాకు తెలుసు దోనే మరి మీకు ఎంతమంది తెలుసో నాకు తెలియదు కానీ తర్వాత ఆ దోనె అయిపోయింది అయిపోయింది తర్వాత ఏమొచ్చేసింది బ్రిడ్జి గట్టి పడేశారు ఎప్పుడైతే బ్రిడ్జి కట్టేశారో ఇక దోనె వేసుకుని మనిషి నిలబడ్డాడు అనుకోండి ఎవరైనా ఎక్కుతారా చెప్పండి ఎక్కుతారా ఇంకెక్కరు ఎందుకంటే ఆ పని ఇంక అక్కడితో అయిపోయింది ఇంక మనకి ఎక్కడ సాధారణంగా దోనులు అనేవి మన ఏరియాల్లో కనబడట్లేదు ఎందుకంటే సాధారణంగా అన్ని కాలువల మీద ఏమొచ్చేసాయి బ్రిడ్జులు వచ్చేసాయి బ్రిడ్జులు వచ్చేసిన తర్వాత దోనెలతో పని లేదు ఇప్పుడు ఆత్మ ప్రత్యక్షతతోనే బుద్ధి వాక్యం అట ఎలాగనగా ఒకనికి పరిశుద్ధాత్మ మూలముగా బుద్ధి వాక్యం అంటే ఎలా వాక్యం ప్రకటించాలో పరిశుద్ధాత్ముడే వరమిచ్చి మరీ ప్రకటింపజేస్తున్నాడు మరి ఇప్పుడు ప్రక పరిశుద్ధాత్మ వరం అవసరం లేదండి అంటే వరం అవసరం లేదు ఎందుకంటే చదవడానికి మన చేతుల్లో ఆల్రెడీ బైబుల్ ఉంది కానీ ప్రకటించడానికి మాత్రం ఆయన సహాయం కావాలి దీన్ని ఆత్మ సహాయము అంటారు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో ప్రతి ప్రార్థనలో నేను అర్థిస్తాను ఆయన్ని ఏమని తండ్రి మీ ఆత్మ సహాయమును మీ పిల్లలకు బోధించడానికి మీ దేనదాసుడిగా నాకు అనుగ్రహించండి అని ప్రాధాయపడాలి ఎందుకంటే ఆత్మ సహాయం లేకుండా మనలో నుండి జీవజల నదులు ప్రవహించవు మనలో నుండి జీవజల నదులు ప్రవహిస్తున్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా మనలో ఆత్మ సహాయం ఉండి తీరాలి మాటలు కాదు కదా రోజుకి ఒక ఆదివారం మూడు ప్రసంగాలు చేయాలి చెప్పింది చెప్పకుండా చెప్పాలి ఎందుకంటే లైవ్ల్లో అందరూ చూస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ మర్నాడు నుంచి సభలు జరుగుతూ ఉంటాయి వారం రోజులు సభల్లో మాట్లాడాలి చెప్పింది చెప్పకుండా చెప్పాలి సో ఎన్నో విషయాలు లోతైన విషయాలు నేర్పిస్తూ ఉండాలి సంఘాన్ని బలపరుస్తూ ఉండాలి సో దానికి మనకి జ్ఞానం కావాలి ఒక పక్క మతోన్మాదులతో పోరాడాలి సో వాళ్ళకు కూడా సరియైన సమాధానం మంచి ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వాలి అజ్ఞానముగా మాట్లాడు మూర్ఖుల నోరు మూయుట దేవుని చిత్తం కనుక మాట్లాడాలి సో ఇలా మనం అన్ని విషయాల్లో మాట్లాడుతున్నాం అంటే దానికి ఎవరి సహాయం కావాలి ఖచ్చితంగా పరిశుద్ధాత్మని సహాయం కావాలి మీకు మామూలుగా ప్రసంగాలు అనుకోండి ప్రిపేర్ అయిపోయి చక్కగా ఏం చెప్పాలనేది ముందే ఊహించుకొని చక్కగా చెప్పొచ్చు నో ప్రాబ్లం డిబేట్లో కూర్చున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి కుదురుతుందా ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆగు ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తా అన్నాం అనుకోండి అది డిబేట్ అవుతుందా అవదు అక్కడ మరి ఎలా ఉండాలి స్పాంటేనియస్గా మాట్లాడాలి టక్క 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 వచ్చేస్తుండాలి మాటల ప్రవాహం లాగా మరి అలా రావాలంటే ఖచ్చితంగా దేవుని తోడు కావాలి ఖచ్చితంగా దేవుని సహాయం కావాలి దేవుని సహాయం దేవుని తోడు లేకుండా మనం యుద్ధంలో గెలవలేము ఆ రోజు యుద్ధం వేరు ఈరోజు యుద్ధం వేరు ఆ రోజు నిజమైన కత్తితో చేశారు ఈరోజు వాక్యం అనే కత్తితో చేస్తున్నాం కాబట్టి యుద్ధంలో గెలవాలంటే ఖచ్చితంగా ఎవరి సహాయం కావాలి దేవుని సహాయం కావాలి అలాగే నీకు ఒక పని అప్పగించి ఆ పనిలో నిన్ను నడిపించి ఒక బాధ్యతాయుతమైన నాయకత్వాన్ని నీకు అప్పగించి ఆ నాయకత్వంలో విజయకేతనాన్ని ఎగరవేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా నీకు దేవుని సహాయం కావాలి అంత మాత్రమే కాదు ఆయన పరిచర్యలో నీకు కూడా పాలిభాగం అనుగ్రహించి నువ్వు స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా సరే పరిచర్యలు నానా విధాలుగా ఉన్నాయి నానా విధములైన పరిచర్యలు ఈ పరిచర్యల్లో నీకు పాలిభాగం కల్పించి నేను ఒక ఉన్నతమైన స్థితికి తీసుకురావాలంటే మొదట నీ సహకారం కావాలి అంటే మొదట నువ్వు దేవునికి నిన్ను నువ్వు అప్పగించుకోవాలి ప్రభువా నన్ను ఉపయోగించుకో అనే ప్రార్థన నీ జీవితంలో ఉండాలి ప్రభువా నన్ను వాడుకో నీ పనిలో నన్ను వాడుకో అనే ప్రార్థన నీ జీవితంలో ఉండాలి అలాంటి సమర్పణ జీవితం కూడా నువ్వు కలిగి ఉండాలి ఏ పని అయిన ఏ పనిలో నువ్వు వాడబడగలవో ఆ పనిలో పరిపూర్ణంగా వాడబడగలిగే తగ్గింపు సామర్థ్యం నీలో కనబడాలి లేకపోతే మనం దేవునిలో ఉండి అలాంటి ప్రయోజనం ఉండకుండా కోల్పోతాం సో ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ఇక్కడ ఏమంటాడంటే ఒకనికి ఆత్మ మూలముగా బుద్ధివాక్యము మరి ఒకనికి ఆ ఆత్మను అనుసరించిన జ్ఞానవాక్యము మరి ఒకనికి ఆ ఆత్మ వల్లనే విశ్వాసం విచిత్రం చూడండి విశ్వాసం కూడా ఎవరి వల్ల వచ్చేదట 
మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వినుట వల్ల మరి అప్పుడు ఏం వెనక్కర్లా ఆత్మే నీకేం కలిగించేది విశ్వాసాన్ని కలిగించేదట చూసారా మరి ఇప్పుడు చాలామంది ఏమంటారంటే ఏ కృపావరాలు కృపావరాలు ఇంకా ఉన్నాయి కృపావరాలు ఇంకా ఉన్నాయి సరే ఉన్నాయి మరి విశ్వాసం ఎలా ఆత్మ వల్లే వస్తుందా అయితే నువ్వు వెనక్కర్లా చిన్న పాయింట్ ఇంకా దోని ఉంది ఇంకా దోని ఉంది అన్నాడు అనుకో బ్రిడ్జ్ ఎందుకు అంతేనా ఇంకా పంట ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ కో కోటిపల్లి నుంచి వెళ్ళడానికి అనుకుంటా పంట ఉంది కోటిపల్లి నుంచి అండి ఆ కోటిపల్లి రేవు నుంచి ఎటు వెళ్తాం అక్కడికి దాటితే ఎక్కడ పోతాం ముక్తేశ్వరం కోటిపల్లి దాటితే పంట దాటితే ముక్తేశ్వరం నాకు తెలిసి కారులు కూడా తీసుకెళ్తారట మరి నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు కారు కూడా ఇంచుమించు పంట మీద దాటింగ్ చేస్తారట బ్రిడ్జి కట్టేశారు అనుకోండి ఎవడైనా పంట ఎక్కుతాడా మీరే చెప్పండి బ్రిడ్జి కట్టలేదు కాబట్టి పంట ఎక్కుతున్నారు బ్రిడ్జి కట్టేస్తే ఎవడో ఎక్కడ కార్లు కూడా దేని మీద పోతాయి బ్రిడ్జి మీద పోతాయి ఇప్పుడు దీని మీద నుంచి అవతలకి దాటించాలంటే కారుకి తక్కువేం తీసుకోడు ఎక్కువే తీసుకుంటాడు బోల్డ్ అయ్యి బోల్డ్ డబ్బులు ఇచ్చి దాటించుకోవాలి బైక్కి ఎంత ఉంటుంది సైకిల్కి ఎంత ఉంటుంది మనిషికి ఎంత ఉంటుంది రేటు తీసుకుంటారు మరి వాళ్ళ బతకాలి కదా చేంజ్ ఏం జరిగింది అనేది చాలామంది అర్థం చేసుకోరు బైబిల్ చదివేటప్పుడు మూర్ఖంగా వాదిస్తారు పోనీ నీ దగ్గర ఏమైనా ఉంటే ఉంటే కనబడాలి ఏదైనా ఉంటే కనబడాలి నా దగ్గర ఫోన్ ఉంది కనబడుతుందా కనబడుతుందా లేదా కనబడుతుంది ఈరోజు కాకపోతే రేపైనా కనబడాలి మన దగ్గర ఏదైనా ఉంటే అది ఏమవ్వాలి కనబడాలి ఇది రూల్ ఇది నీ దగ్గర ఏదైనా వరం ఉందనుకో ఆ వరం కూడా ఏమవ్వాలి కనబడాలి మరి ఆ రోజుల్లో కనబడిందా కట్టిఫిలో మూట కట్టేశారా మీరే చెప్పండి నిజాలు చెప్పండి మనం చదువుకున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కనబడిందా కనబడలేదా చెప్పండి కనబడిందా కనబడింది పౌలు గారు చేస్తున్న అద్భుతాలు కనబడ్డాయి అందరికీ అందుకే చాలామంది విశ్వసించారు పేతురు గారు చేస్తున్న అద్భుతాలు చాలామందికి ఏమయ్యాయి కనబడ్డాయి వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళే అక్కడ స్వస్థతలు పొందారు ఈరోజు వాళ్ళ ముక్కు ముఖం కూడా మనకు తెలియదు కనీసం వాళ్ళని మనం ఎప్పుడు చూడనైనా చూడలేదు ఈ విషయాలు ఒకవేళ మనం చెప్పామనుకోండి వ్యతిరేకిస్తారు తప్ప నమ్మరు వ్యతిరేకిస్తారు నిజంగానే వ్యతిరేకిస్తారు నువ్వు సాతాన్ పట్టేసింది నీకు పరిశుద్ధాత్మను నమ్మట్లేదు నువ్వు ఆత్మ లేదు అంటున్నాడు వీడు అది అంటాడు ఇది అంటాడు ఇది నిందల మీద నిందలేసి పడేస్తారు అవసరం అయితే అంటే వాళ్ళ స్వార్థం కోసం నిందలేసేటువంటి స్వభావం కలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రేమ లేని వాళ్ళు అంతే ఇంకా నిజంగా నీకు వాక్యం మీద ప్రేమ ఉందనుకో అవతల వాడు చెప్పేది సత్యమా కాదని ఒకసారి నువ్వు కూడా చదివి చూడాలి నువ్వు కూడా చదివి అవును దేవుని ఆత్మ వలన బోధిస్తున్నాడా దేవుని ఆత్మ సహాయం లేకుండా బోధిస్తున్నాడా ఇతగాడు అనేది నీకు అర్థం అవ్వాలంటే అతడు బోధించేది బైబిల్లో ఉన్నదేనా లేకపోతే బైబిల్ని దాటి వెళ్ళిపోతున్నాడా అనేది చూడాలి ఇక్కడ మనకి ఏం కనబడుతుందంటే ఆత్మ వలనే విశ్వాసం అని కనబడుతుంది కానీ రోమా పత్రికలో అదే పౌలు గారు మాట్లాడుతూ వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును అంటాడు రెండు మరి పరస్పర విరుద్ధం కదా ఆత్మ వలన విశ్వాసం వినుట వల్ల విశ్వాసం రెండు ఒకటేనా పరస్పర విరుద్ధమా పరస్పర విరుద్ధం ఒకటి వినడం ద్వారా జరుగుతుంది అది వాక్యం క్రీస్తును కూర్చిన మాట ఈరోజు మనం ఇంతమంది విశ్వసించాం మీరు నిజాలు చెప్పండి మీరు ఎలా విశ్వసించారు చెప్పండి మీరు ఎలా విశ్వసించారు నేను ప్రకటించిన వాక్యం విన్నారు కదా చాలామంది అంతేనా నేను ప్రకటించిన వాక్యం మొదట విన్నారు ఎక్కడ విన్నారు అయితే టీవీలో విని ఉంటారు లేకపోతే సభల్లో విని ఉంటారు మీ ఊర్లో సభలు పెట్టినప్పుడు లేకపోతే యూట్యూబ్లో విని ఉంటారు లేకపోతే ఎవరైనా ప్రసంగాలు పల్లె పలుసు వార్త ఇస్తే అక్కడ విని ఉంటారు లేకపోతే ఎవరైనా సీడి తెచ్చి ఉంటే విని ఉంటారు మొత్తం మీద మీలో చాలామంది అలా విని వచ్చిన వారే అంతేనా మీలో చాలామంది ఎస్వీసీలోనో లేకపోతే కాంతిలోనో లేకపోతే ఈ మంటపేటలో ఛానల్లో ఇచ్చేవాళ్ళు ఇది వరకు ఎంసీ అనేది ఉండేది అందులోనో లేకపోతే సభల్లోనో లేకపోతే సీడి రూపంలోనో లేకపోతే ఇంకోటి 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 మొత్తం మీద మీరు అందరూ ఏం చేశారు వాక్యం విని వెంటనే వెంటనే ఏం చేశారు విశ్వసించారు అప్పుడు ప్రభు కార్యం చేశాడు మీ జీవితాల్లో కానీ ఇక్కడ అలా కాదట డైరెక్ట్ ఆత్మ వల్ల ఏం వచ్చేసేదట విశ్వాసం వచ్చేదట ఎందుకంటే వినే పరిస్థితి లేదు అక్కడ వినే పరిస్థితి లేదు అందుకే దోనె బ్రిడ్జ్ లేదు దోనె తోసేవాడు కావాలి మళ్ళీ నెట్టుకుంటే వెళ్ళాలి అక్కడ దింపాలి తాడు పెట్టి లాగాలి దగ్గరికి వెళ్ళటానికి పెద్ద ప్రాసెస్ అది తాడు వదిలేసాం అనుకోండి అటు పోతుంటుంది కొట్టేస్తుంది మళ్ళీ కాలో గట్టిగా ఉందనుకో దోని వేసేవారు కాదు కాలు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంది అనుకోండి దోని వేసారు అనుకోండి దోని కూడా ఏం చేస్తుంది తాడు తెంపుకొని లాక్ వెళ్ళిపోద్ది దాన్ని ఎదుర్కొని బయటికి వెళ్ళడం అంటే అంత అంత సుసాధ్యం కాదు అసాధ్యం అది కాబట్టి ఆ టైంలో దోని కట్టేస్తారు 
వరదలు వచ్చిన సమయంలో దోణి లేరు వరదలు లేనప్పుడే దోణి వేస్తారు ఇక బ్రిడ్జ్ ఉంది అనుకోండి వరద లేదు గిరద లేదు అంత ఎత్తు వస్తుంది ఎట్టు నీరు అంత ఎత్తు వస్తే ఊరు ఉంటుందా కదా కాబట్టి బ్రిడ్జ్ వేరు దోణి వేరు కాలాన్ని బట్టి మార్పు వచ్చింది ఈ సింపుల్ లాజిక్ ఎందుకో చాలామంది మిస్ అయిపోయారు ఈరోజు ఇంకా చూద్దాం కిందకి ఆత్మ వలనే విశ్వాసము మరి ఒకరికి ఆ ఆత్మ వలనే స్వస్థపరుచు వరములు అన్నాడండి ఆత్మ వలనే ఇచ్చేటట్టు ఈ వరం కూడా ఒక్కొక్కరికొక పని ఒక్కొక్కరికొక బాధ్యత అలాగే మరి ఒకరికి అద్భుత కార్యములను చేయు శక్తి అద్భుత కార్యాలు ఉదాహరణకి పౌలు గారిని పాంగ్ గారి చేసింది ఏమైనా అయిందా ఆయనకి ఏమైనా అయిందా కరిచింది మామూలు పాము కాదట వాళ్ళకి తెలిసట అది ఎంత పవర్ఫుల్లో వాళ్ళకి తెలుసు కానీ పౌలు గారు పట్టించుకోలేదు అసలు ఎందుకంటే అద్భుత కార్యాలు చేసే శక్తి ఎవరికి ఉంది ఆయనకు ఉంది చూసారా తర్వాత మరి ఒకరికి ప్రవచన వరము ప్రవచన వరము అంటే ప్రవచనాన్ని చెప్పేటువంటి వరము అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పరలోక నుండి వస్తుంది ప్రవచనం అంటే ఈరోజు బైబిల్లో ఉన్నవన్నీ ఏంటవి ప్రవచనాలు అవి వరము వరము ద్వారా అనుగ్రహింపబడ్డాయి అవి జరుగుతాయి ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి అవి ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కడ ఉంటాయి బైబిల్లో వ్రాయబడతాయి అర్థమవుతుందా ప్రవచన వరము రెండోది మరి ఒకరికి ఆత్మల వివేచన బాబు ఇది చాలా కష్టం ఆత్మల వివేచన అంటే ఏంటి తెలుసా ఆత్మల వివేచన అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వారందరూ ఆత్మలు మీ ఆత్మను వివేచించగలగాలి అంటే ఎలా అంటే ఒకడు పరిశుద్ధాత్మతో నడిపింపబడుతుంటాడు ఒకడు దురాత్మతో నడిపింపబడుతుంటాడు వాడు దురాత్మతో నడిపింపబడుతున్నాడు పరిశుద్ధాత్మతో నడిపింపబడుతున్నాడు వివేచించగలిగే శక్తి అంటే నీ అంతరంగాన్ని కూడా ఎరగగలిగేటువంటి శక్తి ఎవరికైనా ఉందా లేదండి కష్టం ఆత్మల వివేచన రెండోది ఏంటట మరి ఒకరికి నానావిధ భాషలు నానావిధ భాషలు ఒక భాష నానావిధ భాషలా ఒకే భాష ఎప్పుడు ఒకటేనా ఇంకా ఎప్పుడు ఒకటేనా ఇంకా ఎదురయ్యి అన్నట్టు నానావిధ భాషలా నానావిధ భాషలు అంటే అర్థం ఏంటి అన్ని రకాల భాషలునని కానీ మనం ఎక్కడో ఒక చోట ఆగుతాం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళదు బండి వెనక్కి రాదు ఇంకా అక్కడే ఉంటుంది చూసారా ఇంకా బండి ముందుకు వెళ్తుందా వెళ్ళదు పోని వెనక్కి వస్తుందా రాదు ఇంకెప్పుడు చూసినా అక్కడే తిరుగుతుంటుంది రంగులు రాటిన లాగా సో మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే అరే బైబిల్ ఎందుకు చదవరు వీళ్ళు అని బాధ వేస్తుంది అర్థమైనోడికి నవ్వు వచ్చినా అర్థం కానోడికి పాపం వాళ్ళని చూస్తుంటే అయ్యో అని బాధ అనిపిస్తుంది అండి ఒక్కోసారి ఏంటి వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అనిపిస్తుంది వాళ్ళని చూస్తుంటే బోధించేవాడికి తర్వాత చూడండి మరి ఒకరికి ఆ భాషల అర్థము చెప్పు శక్తియు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నవి ఆ భాషల అర్థము చెప్పేటువంటి శక్తి ఇవన్నీ ఉన్నాయటప్పుడు కానీ ఈరోజు కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని ఉండవు ఏందో మరి అవసరమైనవి ఉంటాయి అవసరం లేని తీసేస్తాం ఉండవు ఇంకా భాష మాట్లాడేవాడు ఉంటాడు బోలుడు మంది ఉంటారు మళ్ళీ ఒకళ్ళిద్దరు కాదు కానీ మన 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 బాధ మనకు దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే ఒక్కడో అర్థం చెప్పేవాడు ఉండడు అన్ని చోట్ల ఎవరుంటారమ్మా భాషలు మాట్లాడేవాళ్ళే ఉంటారు కానీ ఒక్క చోట అయినా అర్థం చెప్పేవాడు ఉంటాడా ఉన్నాడు మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా ఇన్నాళ్ళ మీ విశ్వాస జీవితంలో భాషలు మాట్లాడే వాళ్ళని చూసే వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి నాతో కలిపి నాతో కలిపి నేను ఇంకా రెండు చేతులు ఎత్తాలి నేను చాలామందిని చూసా చాలామందిని చూసా ఏమైనా అందరూ చూసాం కదా ఇప్పుడు రెండో క్వశ్చను అర్థం చెప్పే వాళ్ళని చూసే అన్న వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి ఇప్పుడు నా చేయి కూడా లేవదు సో నా చేయి లేవదో ఇంకెవరన్నా లేపితే చూ చూపించండి మేము వీడియో ముందుకు వచ్చి చూపించండి కానీ మాట్లాడే వాళ్ళు మాత్రం ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటారు మన మండపేటలోనే వందల వేలు ఉంటారు ఏ ఏం చేసేవాళ్ళు మాట్లాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ మాట్లాడేవాళ్ళు పుట్టకొడుకుల్లో ఎంతమంది ఉన్నారు అర్థం చెప్పేవాడు ఒక్కడూ లేడేంటమ్మా అదే ఆత్మశక్తి కదా మరి అదే ఆత్మశక్తి కదా అందరికీ పంచిచ్చాడని ఇక్కడ ఉంది కదా మరి ఇక్కడ మీకు ఇవే ఇచ్చి అది ఎందుకు ఇవ్వలేదమ్మా అని అడగండి ఓ సైతానిగా నువ్వు వచ్చిన దగ్గర ఎలా అంటావా నువ్వు సైతాని గడువు నువ్వు సాతాని గడువు నువ్వు నువ్వు సాతాని గడువు మూలన ఎలా అంటున్నావు నువ్వు నువ్వు ఆత్మను నమ్మో నువ్వు దొంగ నేను ఆత్మను నమ్మకూడదు ఏంటమ్మా ప్రతి ప్రార్థనలో నేను ఆత్మ సహాయాన్ని అడుగుతా 
నేను ఆత్మను నమ్ముతా పరిశుద్ధాత్ముడు నాలో ఉన్నాడని సంఘములో ఉన్నాడని నేను నమ్ముతున్నా ఆయన శక్తిమంతుడని నేను నమ్ముతున్నా ఆయన ద్వారా నేను శక్తి లభిస్తుందని నమ్ముతున్నా నువ్వే నువ్వు నువ్వు చెప్పేవి ఆయన ఇచ్చాడు ప్రత్యేకంగా అంటున్నావు చూడు అక్కడ నాకు డౌట్ ఉంది క్లారిఫై చేయి ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయని నువ్వు నమ్ముతున్నావు లేదు నువ్వు చెప్పు ముందు ఆ ఉన్నాయి సరే మరి భాషలో ఏమో ఎంతమంది ఉన్నారు పొద్దునే తూర్పు నుంచి పనికి వచ్చినట్టు తూర్పు నుంచి పనికి వస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు చూసారా ఓ క్యారేజీలు క్యారేజీలు కట్టుకుని వరస గుంపు గుంపులు వచ్చేస్తారు భాషలు మాట్లాడే వాళ్ళేమో తూర్పు వాళ్ళ నుంచి పనికి వచ్చినట్టు ఎంతమంది ఉన్నారు మరి అర్థాలు చెప్పేవాడు ఒకడో లేడేటమ్మా కనీసం వందలో ఒక్కడైనా ఉండాలి కదా కనీసం వెయ్యిలో ఒక్కడైనా ఉండాలి కదా కనీసం లక్షలో ఒకడైనా ఉండాలి కదా ఆ రోజుల్లోనేమో ఒకడికొకడు ఉన్నాడు ఆ రోజులు ఎలా అంటే ఒకడేమో భాషలు మాట్లాడేవాడు ఒకడేమో అర్థం చెప్పి ఇద్దరు ఉన్నారట ఇద్దరు ఉన్నారు అక్కడ అవైలబుల్గా కానీ మన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే ఈరోజు ఒకడే ఉన్నాడు ఇంకొకడు మిస్ అయిపోయాడు ఇంకీడు కనబడే కనబడట్లే ఎక్కడ వెతికినా ఎంత వెతికినా ఈడు దొరుకుతలేదు మనకి అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఇప్పుడు మీరు చెప్పేయండి దీని అర్థం ఏంటో మీరు చెప్పేయండి ఒకడు ఉండి ఒకడు లేడు అంటే ఈ ఉన్నోడు కూడా నకిలీ ఓడే అని అర్థం అండ్ నాకు తెలియ అడుగుతాను మీరు ఎవరైనా గతంలో మాట్లాడేవారా భాషలో ఎవరన్నా ఉంటే చెయ్యొచ్చండి సరదాగా తప్పలేదులే ఇంకెందుకు సిగ్గుపడకండి ఎవరన్నా ఉన్నారా గతంలో నేను భాషలో మాట్లాడేవాడిని అన్నయ్య అన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే ఉంటే చెప్పండి ఎవరన్నా ఉన్నారా లేరా ఎనీబడి ఒకవేళ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు మీకు తెలుసు కదా మీరు మోసం చేస్తున్నారన్న సంగతి తెలుసు కదా ఏ పర్లేదు నవ్వకండి సిగ్గుపడకండి కదా మీకు తెలుసు ఏంటి ఏదో నలుగురితో అలా సరదాగా బేకర్ 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 అంటే అందరూ అంటే మనం అని వేద్దాం అని అన్నారు మీరు అంతే తప్ప మీరు నిజంగా మీకు వరమో లేదు మీరు మాట్లాడేది అసలు భాష కాదు దానికి అర్థం చెప్పాలంటే ఈ భూమి మీద ఎవడో పనిచేయడు ఇంక వేరే గ్రహాల్లోకి పోవాలి ఈ భూమి మీద ఎవడికి దాని అర్థం కూడా తెలీదు నన్ను అడిగితే ఒక మాట చెప్పనా మీరు మాట్లాడే భాషకి దేవుడికి కూడా అర్థం తెలీదు ఎందుకంటే ఆ భాష లేదు కాబట్టి అర్థమైందా ఆ భాషకి దేవుడికి కూడా అర్థం తెలీదు ఎందుకంటే దానికి లిపి లేదు దానికి ఓ భాష లేదు అది అసలు నిజమో కాదు అంతా తొత్రతత్ర భాష కాబట్టి దానికి ఇంక దేవుడు కూడా అర్థం చెప్పడు అంత గొప్ప భాష మాట్లాడారు అనమాట మీరు కదా ఇలా నేను ఒక ఒక అక్కను అడిగా అక్క నువ్వు గతంలో భాషలు మాట్లాడేదాను కదా నేను విన్నానులే మా ఊరే మరి అప్పుడు నీకు తెలుసు కదా ఏం చెప్పంటే నువ్వు ఊరుకో తమ్ముడు అప్పుడు మాకు తెలియదు కదా అలా మోసం చేశారు మమ్మల్ని అంటుంది సరే వాళ్ళు మోసం చేశారు అనుకో నువ్వు ఎలా మాట్లాడేదాను అంటే ఏదో అలా మాట్లాడేసేదాన్ని అప్పుడు అంటుంది మరి ఇప్పుడు మాట్లాడతాం అంటే అమ్మో ఇప్పుడు మాట్లాడను తప్పు పాపం అప్పుడు ఏదో తెలియక అలా పాపం చేసాను ఇప్పుడు అమ్మ మాట్లాడను అంటుంది సో ఇలాంటి వాళ్ళు నిజంగా రియలైజ్ అయితే ఇవి నిజమైన సాక్ష్యాలు కానీ అవి టీవీలో కూడా కనబడవు ఎవరైనా ముందుకొచ్చి గతంలో నేను భాషలు మాట్లాడి చాలామందిని మోసం చేశాను ప్రభు దైవాలు ఈరోజు అన్నయ్య గారు ప్రకటించే వాక్యం విని సత్యం తెలుసుకుని మారు మనసు పొందిన ఒక్కళ్ళు చెప్తారా చెప్పరు సిగ్గుపడిపోతారు కదా కానీ గతంలో చాలామంది ఇలాగే ప్రభువును మోసం చేశారు సో ఇలా చాలామంది తమను తాము మోసం చేసుకుంటూ ఇతరులను మోసం చేస్తూ అజ్ఞానంలో కాలం గడిపారు కానీ వాస్తవాలు చూడండి ప్రియులారా అయినను వీటన్నిటినీ ఆ ఆత్మ ఒక్కడే తన చిత్తము చొప్పున ప్రతివానికి ప్రత్యేకముగా పంచిచ్చుచు కార్యసిద్ధి కలుగ చేయుచున్నాడు అన్నాడట ఏం కలుగ చేయుచున్నాడట కార్యసిద్ధి కలుగ చేయుచున్నాడు కార్యసిద్ధి అంటే సంఘము స్థిరపరచబడాలి సంఘం ఏమవ్వాలి బలపడాలి ఇక సంఘానికి పునాది ఏమవ్వాలి వాక్యం అయిపోవాలి చివరికి సంఘానికి పునాది ఏమైపోవాలి వాక్యం అయిపోవాలి ఈ మూడు నిలుచును అంటాడు మూడే నిలుస్తాయట ఏంటట ఆ మూడును విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ ఏమిటమ్మా విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి ఈ మూడు ఉన్నాయా సంఘంలో లేవా ఉన్నాయా లేవా లేకపోతే అసలు సంఘమే కాదు అది ఏ సంఘంలో అయినా చివరికి నిలిచేవి ఈ మూడే నెంబర్ వన్ విశ్వాసం మనందరికీ ఏముంది లేకపోతే కొంతమందికి లేకపోవచ్చు వాళ్ళని పక్కన పెట్టండి మ్యాక్సిమం అందరికీ ఏముంది విశ్వాసం అంటే దేనివల్ల కలిగింది ఎస్ రైట్ వినుట వల్ల విశ్వాసం కలిగింది మనందరికీ ఏముంది విశ్వాసం ఉంది రెండోది ఏంటి నిరీక్షణ నిరీక్షణ అంటే ఏంటి 
ఎదురు చూడటం దేనికోసం ఎదురు చూస్తున్నాం మనం ప్రభు కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం నేను ఎదురు చూడలేదన్న వాళ్ళు చేయొత్తండి ఎందుకంటే మన నిరీక్షణ అది ఏంటా నిరీక్షణ ప్రభు కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం పరిశుద్ధుల శరీరాలు లేచే రోజు ఒకటి రాబోతుంది మృతుల పునరుద్ధానం దాని కొరకు మనం అందరం ఏం చేస్తున్నాం ఎదురు చూస్తున్నాం ప్రభు రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం దీన్ని ఏమంటారు నిరీక్షణ చూచిన దాని కొరకు ఎవడు నిరీక్షించును చూడని దాని కొరకే నిరీక్షించును కనుక మనకి నిరీక్షణ ఉందా లేదా అందరిలో నిరీక్షణ ఉంది రెండు అయిపోయినాయి మూడోది ఏంటి ప్రేమ ఈ ప్రేమ మన అందరిలో ఉంటేనే మనం పరలోకానికి అర్హులం మనలో ఈ ప్రేమ లేదనుకోండి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాం నిత్య జీవితానికి వెళ్ళవండి నిజమండి అసలు కురిందిలకి రాసిన మొదటి పత్రికలోనే పదమూడవ అధ్యాయంలోనే ఏమంటాడంటే మనుష్యుల భాషలతోనూ దేవదోతల భాషలతోనూ నేను మాట్లాడినను ప్రేమ లేని వాడనైతే మోగెడు కంచును గనగనలాడే తాళాన్ని అన్నాడండి ప్రేమ లేకుండా నువ్వు ఎన్ని ప్రసంగాలు చేయి అది వృధా 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 తప్పది ఒకరోజు దేవుడు నేను లెక్క అడుగుతాడు ఒకరోజు నేను దేవుడు లెక్క అడుగుతాడు మీరు కూడా సంఘముగా ఇంకా క్షేమాభివృద్ధి చెందాలి అంటే ఒకరి ఏడలో ఒకరు నిజమైన ప్రేమ కలిగి ఉండండి విశ్వాసంలో ఓకే నిరీక్షణలో ఓకే ప్రేమలో కానీ ఒకవేళ మీరు ఫెయిల్ అయిపోయారు అనుకోండి మీ చేతులతో మీరే నా చేతులతో నేనే ఖచ్చితంగా పరలోకాన్ని పోగొట్టేసుకుంటాం ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా ఎందుకంటే సహోదరుణ్ణి ద్వేషించడం అనేది మనకి తగదు ఒకవేళ సహోదరుడికి దూరంగా ఉండాల్సి వస్తే ఆడు అక్రమం చేసిన వాడే ఉండాలి ఏమై ఉండాలి అక్రమముగా నడుచుకున్న ప్రతి సహోదరుని యొద్ద నుండి మీరు తొలగిపోండి అన్నాడు ఒక అక్రమకారుడైతే ఖచ్చితంగా మీరు తొలగిపోవాలి ఉండొద్దు ఇంక అక్కడ ఎందుకంటే వాడు అక్రమకారుడు అక్రమ క్రియలు చేస్తున్నాడు దేవునికి భిన్నంగా వెళుతున్నాడు అనేక మంది పిల్లల్ని పాడు చేస్తున్నాడు అనేక మంది పిల్లల్ని నాశనం చేస్తున్నాడు తొలగిపోండి అంతేగాని చిన్న చిన్న విషయాలకు సహోదరుల మీద ద్వేషాలు నింపుకోకండి చిన్న చిన్న విషయాలకు సహోదరుల మీద ద్వేషాన్ని పెంచకండి తప్పది పలనవాడిలా ఈడిలా ఆడలా ఆ ద్వేషాన్ని పెంచకండి ఒకవేళ మీలో మీకే ద్వేషాలు పెరిగాయి అనుకోండి మీలో మీరే ఒకరినొకరు చూడలేని అసూయతో రగిలిపోతున్నారు అనుకోండి మీలో మీరే ఒకరినొకరు భరించలేకపోతున్నారు అనుకోండి ఖచ్చితంగా చెప్తున్న ఒక దైవ సేవకుడు ఈరోజు రాసి పెట్టుకోండి మీరు ఎంత సేవ చేసినా అన్నాడు కదా అక్కడ భేదల కొరకు నా ఆస్తి అంతా ఇచ్చేసిన కాల్చబడుటకు నా శరీరాన్ని అప్పగించేసిన ప్రేమ లేని వాడనైతే నేను వ్యర్థుడనే అని ఎవరన్నారు పౌలంతటి మహనీయుడే అంటున్నాడు ఒక ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ నాలో ఉన్న ప్రేమ లేని వాడనైతే నేను ఎవరిని వ్యర్థుడనే కాబట్టి ప్రియులరా ఆత్మీయంగా మన మనకి దేవుడు చాలా చక్కటి బ్రతుకునిచ్చాడు నేను ఎంత ఆనందపడతానంటే లోకల్లో మనకు ఆస్తులు అంతస్తులు భోగభాగ్యాలు వెండి బంగారాలు లోకల్లో ఉన్నతమైన ఉద్యోగాలు ఉన్నతమైన పదవులు ఉన్నతమైన ఏవి లేకపోవచ్చు కానీ దేవుడు మనల్ని ఉన్నతమైన పనిలో నిలువబెట్టాడు ఆయన బలిష్టమైన రెక్కల క్రింద దేన మనస్సు కలిగి ఉండు నిన్ను ఎంత ఎత్తుకు తీసుకెళ్లాలో ఆయనకి తెలుసు నిన్ను ఎంత ఎత్తుకైనా తీసుకెళ్ళగలిగే శక్తి ఎవరికి ఉంది ఆయనకు ఉంది ఈరోజు అనేక దేశాల్లో ఐఫర్గాడ్కు విద్యార్థులు ఉన్నారు అనేక దేశాల్లో వాక్యం వింటున్నారు అనేక దేశాలకు నేను వెళ్ళాను వెళ్ళబోతున్నాను సో ఇలాంటి పరిస్థితి ఇంతమంది పిల్లల్ని దేవుడు అప్పగించి చక్కగా ఆ వాక్యంలో బలపరుస్తూ గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమాలు చేయడానికి దేవుడు మనకు తోడ్పాటును అందిస్తున్నాడు అంటే అది కేవలం ఆయన బలిష్టమైన రెక్కల క్రింద మనం దేన మనసు కలిగి ఉండడమే రెచ్చిపోయిన వాడు ఎవరిని దేవుడు హెచ్చించడు కపటంతో నిండుకున్నవాడు దేవుడికి నచ్చడు కపటము లేనివాడే ధన్యుడు అర్థమవుతుందా ఆత్మలో ఏముండకూడదు కపటం ఉండకూడదు అది మనలో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు మనల్ని హెచ్చించడు మనం ఈ స్థితిలోనే ఉండిపోతాం ఇంకా దిగజారిపోతాం ఇప్పుడు ఒకడు మంచోడా చెడ్డోడా అనేది నువ్వు చెప్పకూడదు సత్యం చెప్పాలి దేవుడు చెప్పాలి అసత్యంతో ఎంత ఎత్తుకైనా ఎదగొచ్చు సత్యంతో మనం ఎదుగుతున్నామంటే దానికి ఎవరు కారణం దేవుడే కారణం ఎందుకంటే ఆయన బలిష్టమైన రెక్కల క్రింద మనం దేని మనసు కలిగి ఉన్నాం అనుకోండి దేవుడు ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి తీసుకుని వెళ్తాడు ఒకవేళ మనం అలా లేవనుకోండి దేవుడు ముందే తృణీకరించి బయటపడేస్తాడు కాబట్టి ప్రియులరా మన ఆత్మీయ జీవితంలో విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టొద్దు సంఘంలో ఒక ఐక్యత ఉండాలి ఒక బలం ఉండాలి దేవుని పిల్లలుగా మీ విశ్వాసాన్ని అలా కాపాడుకోవాలి మనుషుల వైపు చూడకండి వాక్యాన్ని చూడండి మనిషి ఈరోజు పెడితే పెళ్ళి కోరతాడు లేకపోతే చావు కోరతాడు మనిషి నేను నమ్మడానికి లేదు మనిషి అలా మారిపోతూనే ఉంటాడు ఇంకంతే మనిషి స్వభావమే అంతా 
కానీ దేవుడు అలాంటి వాడు కాదు మనం ఎంతైనా ఆయన నమ్మొచ్చు ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు ఆయన మారని దేవుడు ఆయన ప్రేమ మన పట్ల చూపిస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన కృపను మన పట్ల చూపిస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన దయను మన పట్ల చూపిస్తూనే ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రియులరా సంఘములో ఉన్న మీరందరూ విశ్వాసులైన దేవుని పిల్లలైన మీరందరూ ఒకటి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ మీకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆ శక్తి ఆ బలం ఆ వివేకం ఆ వరం ఆ వరం ఏంటది ఈ వరము మీకు మీ పిల్లలకు మీ దూరస్తులందరికీ చెందును అన్నాడు ఆయన వలన మనం అభిషేకం పొందిన వరము ప్రభు యొక్క దయ ప్రభు యొక్క సహాయము ఆత్మ అనుగ్రహించు ఐక్యము కాపాడుకునుటయందు ఎలా ఉండాలట మనం శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి దాన్ని పోగొట్టుకోకండి ప్రేమతో విశ్వాసంతో ఉండండి నిరీక్షణతో ఉండండి ఈ మూడు ఎప్పుడు వదులుకోకండి నీ కంటికి కనబడే సహోదరుణ్ణి ప్రేమించండి అంతే సహోదరుణ్ణి ప్రేమించకపోతే ఇంకెవరిని ప్రేమిస్తాం మనకి ఎవరున్నారు ఇంకా నిత్య జీవితం మనతో పాటు యుగ యుగాలు ఉండేది వీళ్ళే కదా వాళ్ళ మీదే మనం ద్వేషాన్ని నింపాం అనుకోండి అది చాలా తప్పండి నీకు చేతనైతే ఒక మనిషి ఒక మనిషిని మంచి చేయి ఒక మనిషిని గొప్పగా చెప్పు ఒక మనిషి గురించి పాజిటివ్గా మాట్లాడు అంతేగాని ఇలాంటి మంచిది కాదు కాబట్టి నమ్మకత్వం అనేది మనం మనం కాపాడుకుంటే ఆ కిరీటం మన మనం శిరస్సు మీద ఉంచుకుంటే దేవుడు ఇంకా ఉన్నతమైన స్థితిలో నిలబెడతాడు తప్ప ఎప్పుడు మనల్ని తగ్గించడు మనం ఆయన ఎందుకు పడిన ప్రయాసం ఎప్పుడు వ్యర్థం కాదు ఎప్పుడు కూడా విశ్వాసాన్ని వదులుకోవద్దు నిరీక్షణ వదులుకోవద్దు ప్రేమను వదులుకోవద్దు ఈ మూడు కిరీటాలుగా ధరించుకోండి దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను ఇంకా హెచ్చిస్తాడు ఇంకా ఉన్నతమైన స్థితిలో మిమ్మల్ని ఉంచుతాడు నీకు ఏ పరిచర్య అప్పగించాడో ఆ పరిచర్య నమ్మకంగా చేయి నువ్వేం చూడొద్దు ఫలితం ఏంటనేది కూడా చూడొద్దు ఫలితం ఏంటనే కూడా చూడొద్దు చాలామంది ఏంటో తెలుసా ప్రసంగం చేసి పక్కకు వచ్చి ఎలా చెప్పాను బ్రదరు బాగా చెప్పానా అంటారు అదంత అవసరమా వాళ్ళ మార్కులు మనకు అవసరమా సో నువ్వు ప్రసంగం ఎవరి కోసం చేయాలి వీళ్ళ మార్కుల కోసం కాదు ఎవరి మార్కుల కోసం ఆయన మార్కుల కోసం ఎందుకంటే మనం ఏం ప్రసంగించినా ఎవరు ముందు వింటారట దేవుడు ముందు వింటున్నాడు ఒకవేళ నువ్వు నీ ప్రసంగాల్లో అబద్ధాలు బోధించినా లేకపోతే ఆయన వైపు తిప్పకుండా నీ వైపు తిప్పుకునే బోధలు చేసిన ధనాపేక్షను కప్పిపెట్టే వేషాన్ని వినియోగించిన ఒకరోజు ఖచ్చితంగా దేవునికి ఏం చెప్పాలి లెక్క చెప్పాలి కాబట్టి దేవుని ఎదుట బోధిస్తూ మనం బోధిస్తూ వెళ్ళిపో అంతే ప్రతిఫలం ఎవరి ఎవరిస్తారు ఆయన ఇస్తారు అర్థమవుతుందా నువ్వు ఏ పని చేసినా సరే నన్ను నా గురించి మైకిల్ ఎందుకు చెప్పలేదు అన్నయ్య అనుకో సో నీ గురించి మైకిల్ ఒకరోజు ఆయన చెప్తాడు దానికోసం ఎదురుచూడు ఇంకా నిన్ను ఆయనే హెచ్చిస్తాడు ఇంకా నిన్ను ఆయన పెంచుతాడు తగ్గించడు అర్థమవుతుందా నిన్ను ఆయన విడువడు ఆడ బయట నువ్వు నమ్మకంగా ఆయన సేవలో ఉండు నీకే పని అప్పగిస్తే ఆ పని నమ్మకంగా చేయి దొంగ పని చేయకు నమ్మకంగా చేయి అప్పుడు ఎవడో చిన్నప్పుడు మా తాతో కథ చెప్పేవాడు ఎవరో రాజుగారట పాలు తెమ్మన్నారట ఎవరిని ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ అందరూ ఏమనుకున్నారంటే అందరూ అలాగే పాలు తెస్తారు కదా మనం చెమితో నీళ్ళు పట్టుకెళ్ళి పోసేద్దాం అనుకున్నారట అసలు అందరూ వచ్చి అందులో పోసిపోతున్నారు సాయంత్రం అయ్యాక చూస్తే మొత్తం నీళ్ళే ఉన్నాయట అంటే అందరూ దొంగలే అనమాట సో మనం ఆ టైప్ ఉండకూడదు ఎవడో ఒకటి పాలు పోస్తాడు కదా నా నీళ్ళు అందులో కలిసిపోతాయిలే అనుకుని దొంగ పని చేసాం అనుకో నీ దొంగ పనికి ఆ దొంగ పని ప్రతిఫలమే వస్తుంది అంతేనా దొంగ పనికి ఏ ఫలం ఏ ఏ ఫలం వస్తుంది ఆ ఫలమే వస్తుంది నువ్వు నిజంగా యథార్థంగా నువ్వు సేవలో కష్టపడ్డావు అనుకో నీకు అప్పగింపబడిన బాధ్యత అది ఏదైనా కానివ్వు అది ఎంత చిన్నదైనా కానివ్వు నన్ను తుడమన్నారను నన్ను తోమన్నారను అనుకోకు దానికి రెట్టింపు ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు నీకు అక్కడ ఇవ్వబోతున్నాడు రెట్టింపు ప్రతిఫలాన్ని దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు సో ఎప్పుడు కూడా సిగ్గుపడద్దు ఆయన పనివానిగా ఉన్నందుకు ఎప్పుడు సిగ్గుపడద్దు ఇంకా ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తాడు నడిపించబోతున్నాడు కాబట్టి నమ్మకస్తులుగా ఆయన సేవలో కొనసాగండి నమ్మకత్వాన్ని కాపాడుకోండి ఫైనల్లీ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ ఈ మూడిట్లో దేన్ని కోల్పోవద్దు విశ్వాసం కోల్పోతే విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడే ఉండుట అసాధ్యము నిరీక్షణ లేకపోతే నిరీక్షింపబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపం నీ దగ్గర లేదు అంతే కదా అదృశ్యమైన ఉన్నవనటుకు రుజువే మన దగ్గర ఉన్న విశ్వాసం అయితే ఆ అదృశ్యమైన వాటి కోసం నిరీక్షించటమే మన యొక్క బాధ్యత సో విశ్వాసం లేకపోతే నిరీక్షణ లేదు నిరీక్షణ లేకపోతే విశ్వాసం లేదు ఈ రెండు లేకపోతే ప్రేమ లేదు ఈ మూడు లేకపోతే నీకు నిత్య జీవితం లేదు అర్థమైందా కాబట్టి విశ్వాసము నిరీక్షణ వీటన్నిటికంటే శ్రేష్టమైన ప్రేమ వీటన్నిటికంటే శ్రేష్టమైన గొప్పదైన ప్రేమ సో నీకున్న జాలి అ దయ ప్రేమ కిరీటంగా ఉంచుకో 
ఆ ప్రతిఫలం నీకు తప్పక వస్తుంది నేను చెప్తున్నా ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఏదో స్థితిలో ఏదో రూపంలో దేవుడిని నిన్ను ఆదుకుంటూనే ఉంటాడు ఎందుకంటే నువ్వు అది విత్తిన విత్తనం లాంటిది ఆ విత్తనం ఎక్కడికి పోదు ప్రభువును బట్టి మీరు చూపిన ప్రేమను మరుచుటకు దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాడు నువ్వు ప్రభు కొరకు ఇచ్చే కానుక కానివ్వు ప్రభు కొరకు చేసే పని కానివ్వు ప్రభు పరిచర్యలో చేసే సహాయం కానివ్వు ఖచ్చితంగా దేవుడు మళ్ళీ నీకు ఆ ప్రతిఫలాన్ని తిరిగే ఇస్తాడు అది ఎక్కడికి పోదు నీ ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ప్రభు మీద ఆధారపడిన నిన్ను కానీ నీ కుటుంబాన్ని కానీ ఆయన విడువడు ఎడబాయుడు కాబట్టి అదే స్థిర విశ్వాసంతో ముందుకు కొనసాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వకృపానిధి కనికరం కలిగినటువంటి మా కన్న తండ్రి విలువైన జ్ఞాన సంగతులు మీ పిల్లలకు బోధించడానికి మీరు సహాయం చేశారు ప్రభా మీ ఎదుట నేను బోధించున్నాను తండ్రి ప్రభా మీ ప్రేమలో మీ కృపలో మమ్మల్ని వర్ధిలింపజేస్తూ వస్తున్నారు మేము ఎంతటి వారం మేము ఏ పాటి వారం మా జీవితాలు ఏ పాటివి తండ్రి ముఖ్యంగా ఈ సేవా పరిచర్యలు ఈరోజు ఎంత ఉన్నతమైన స్థితిలో ఎంత ఉన్నతమైన స్థానంలో అనేక ప్రాంతాలకు అనేక దేశాలకు మేము వెళ్ళటానికి మీ వాక్యాన్ని బోధించడానికి అనేక మంది పిల్లల హృదయాల్లో మీ సత్యవాక్యాన్ని నింపటానికి తండ్రి ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా ద్వారా వాట్సాప్ ద్వారా కూడా అనేక మందికి మీ సత్యాన్ని పరిచయం చేయడానికి యూట్యూబ్ ద్వారా మీరు చేస్తున్నటువంటి సహాయము ఎనలేనిది గొప్పది తండ్రి ప్రభ ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ స్థితి మీరిచ్చినదే ప్రభ మమ్మను బలపరచు మీ అందే మేము సమస్తము చేయగలుగుతున్నాం మీరు లేకపోతే మేము ఏం చేయలేం తండ్రి ఏదేమైనా మరి ప్రభ సంఘం అంతటికీ మంచి మనస్సాక్షి దయచేశారు ప్రతి బిడ్డ మంచి హృదయం కలిగి ఇతరులకు సేవ చేసే మంచి హృదయాన్ని ఇచ్చారు తండ్రి పిల్లలందరికీ ఇలాంటి సేవా దృక్పథం కలిగి దాతృత్వం కలిగి మీ పిల్లలు ఇతరులను ఆదుకోగలిగే మంచి బుద్ధి కలిగి ఉన్నందుకు తండ్రి మీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి పిల్లలందరినీ ఇంకా దీవించండి తండ్రి బలపరచండి ఆశీర్వదించండి ప్రభు వారి కష్టాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నందుకు స్తోత్రం ప్రభు వారికి కావలసిన సమస్తాన్ని సమృద్ధిగా దయచేయండి మీ సన్నిధి కాంతిలో మీ సన్నిధాన వర్తలుగా నిలువ పెట్టండి ఏ విధమైన అపాయము మీ పిల్లల కుటుంబాలకు సంభవించకుండా కాపాడండి వారిని వారి కుటుంబాలని మీ కృపలో భద్రపరచమని విత్తబడిన వాక్యం ముప్పదంతలుగా అరువుదంతలుగా నూరంతలుగా మా అందరిలో ఫలింపజేసి ప్రేమను విశ్వాసాన్ని నిరీక్షణను విడిచిపెట్టక ప్రభా నమ్మకస్తులైన పిల్లలముగా యథార్థముగా మీ సేవలో కొనసాగడానికి సహాయం చేయమని క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకొని చున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమె ప్రభవం నీవే ప్రళయం నీవే అల్ఫయు నీవే ఓ మెఘయు నీవే విలయం నీవే స్థిర నిలయం నీవే గగనం భువనం సకలం నీవే జగతిని నడిపే జ్యోతివి నీవే సమరం అమరం సర్వము నీవే అన్ని నామాలు ప్రణమిల్లే సర్వోన్నత నామం నీవే సర్వోన్నత నామం నీవే సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచియున్నాడు జనములందరికి ఫలమిచ్చుటకు తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు సర్వలోక న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచియున్నాడు జనములందరికి ఫలమిచ్చుటకు తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు వేల దూతలతో బూర ధ్వనులతో మేఘ మండలము పైన గోత్రపు కదవ సింహముతో కదలి వస్తుంది సేన క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలందరూ క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలందరూ